হাই ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের এই পার্টে আমরা ইলেকট্রনিক্স ওয়ান আলোচনা করব সো এখানে আমি নিজ টপিকগুলো আলোচনা করব এটা প্রথমে আমার থাকবে হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স ফান্ডামেন্টাল তারপর পিএম জাংশন আছে সার্কিট এলিমেন্ট তারপর ডায়ড সার্কিট দেন আমরা পড়বো হচ্ছে বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর অর্থাৎ বিজেটি দেন আমরা মসফেট নিয়ে আলোচনা করব দেন জেইএফটি এবং লাস্ট ওয়ান সেটা হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড মাল্টি স্টেট অ্যাম্পেফার্স সো এই টপিকগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ সো এই যে আমরা এখানে ডায়ট বিজেটি মসফেট জেইএফটি এগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে এগুলো কি দ্বারা তৈরি এগুলো আসলে সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল দ্বারা তৈরি তো এই সবগুলোকে বলতে পারবো হচ্ছে আমরা সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস সো যেহেতু এগুলো সেমিকন্ডাক্টর দ্বারা তৈরি তাহলে আমাদের অবশ্যই এই সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে অনেক ভালো ধারণা থাকতে হবে সো যেহেতু এটা আমাদের ফার্স্ট ভিডিও ইলেকট্রনিক্সের ফার্স্ট ভিডিও সো প্রথমে আমরা দেখবো যে হোয়াট ইজ সেমিকন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টরটা কি এই সেমিকন্ডাক্টর হোয়াট ইজ সেমিকন্ডাক্টর এই তথ্যটা আমরা জানার চেষ্টা করবো হচ্ছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং ফরবিটেন এনার্জি গ্যাপ এগুলোর মাধ্যমে সো প্রথমে আমরা এই সব সম্পর্কে একটু বেসিক ধারণা অর্জন করব সো আমরা ব্যালেন্স ব্যান্ড কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং ফরবিটেন এনার্জি গ্যাপ এগুলোর মাধ্যমে সেবি কন্ডাক্টর বোঝার চেষ্টা করব সো আমরা যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং ফরবিটেন এনার্জি গ্যাপ এগুলোর কথা বলতেছি আসলে এগুলো কি কী ডিসাইড করবে এগুলো ডিসাইড করবে যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল সেটা কন্ডাক্টর না সেবি কন্ডাক্টর নাকি সেটা ইনসুলেটর এগুলোর দ্বারা আমরা এটা ভালোভাবে বুঝতে পারবো তো আমাদের মেন ফোকাসিং পয়েন্ট হচ্ছে সেবি কন্ডাক্টর তো আমাদের মেইন ফোকাসিং পয়েন্ট হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টর সো আসলে সেমি কন্ডাক্টরটা কী করে সেমি কন্ডাক্টর হচ্ছে কিছু সার্টিন কেস বা কিছু নির্দিষ্ট শর্তগুলি সাপেক্ষে এর মধ্যে দিয়ে আমরা কারেন্টটাকে ফ্লো করতে পারবো ওই শর্তগুলো ছাড়া আমরা সেমি কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে না সেই শর্তগুলো কী হতে পারে সেই শর্তগুলো হতে পারে টেম্পারেচার হতে পারে আমরা তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি করি তো সেক্ষেত্রে আমাদের সেটা আবার নির্দিষ্ট তাপমাত্রা সো নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত বৃদ্ধি করলে সেই সেমি কন্ডাক্টর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আমরা করতে পারি সেমি কন্ডাক্টরের মধ্যে আমাদের কন্ডাক্টিভিটিটাকে বাড়াইতে পারি সেটা আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড হইতে পারে ইলেকট্রিক ফিল্ড বৃদ্ধি করার মাধ্যমে অর্থাৎ পলিশিয়াল ডিফারেন্স দেওয়ার মাধ্যমে সেখানে আমরা সেমি কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হইতে পারে এরকম নির্দিষ্ট কেস দিলে আমরা সেমি কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করতে পারবো আমাদের সো কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কী হয় সো কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি সেক্ষেত্রে কন্ডাক্টরের যদি আমরা কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আসি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কি হয় কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে আমাদের রেজিস্টেন্সটা বেড়ে যায় সো টেম্পারেচার যদি আমরা বৃদ্ধি করি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে সো রেজিস্টেন্সটা কী হয় বেড়ে যায় সো রেজিস্টেন্স যদি বেড়ে যায় সো কারেন্ট কিন্তু ভালোভাবে ফ্লো হতে পারে না আর এই ক্ষেত্রে যদি আমরা টেম্পারেচার অথবা ইলেকট্রিক ফিড এগুলো সাপ্লাই করি বা দিয়ে থাকি এই পলিশিয়াল ডিফারেন্স দিয়ে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে এটার কন্ডাক্টিভ কারেন্ট ফ্লোটা মানে পাবো আমরা সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল বা কোনো একটা কন্ডাক্টর বা সেটা মধ্যে দিয়ে কারেন্ট পাস হবে কি না এই কারেন্ট পাস হবে কি না এটি ডিপেন্ড করবে বেসিক্যালি ফ্রি ইলেকট্রনের উপর এগুলো আসলে নির্ধারণ করবো হচ্ছে ফ্রি ইলেকট্রনের উপর সো এখানে আমরা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বা ভ্যালেন্স ব্যাট নিয়ে আলোচনা করবো সো ভ্যালেন্স ইলেকট্রন মানে হচ্ছে সর্বভিষ্ঠ শক্তি স্তরের যে ইলেকট্রনগুলো সেগুলোকে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বলা হয় সো ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের কারণে আসলে বেসিক্যালি আমরা কারেন্ট ফ্লো হবে না কারেন্ট ফ্লো হবে হচ্ছে কার জন্য ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের জন্য হবে না ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের জন্য বেসিক্যালি কারেন্ট ফ্লো হবে না কারেন্ট ফ্লো হবে হচ্ছে ফ্রি ইলেকট্রনের জন্য এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এটা মাথায় রাখতে হবে সো কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কী হয় সো কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে যে ফ্রি ইলেকট্রনের যে কনসেনট্রেশন পার সেন্টিমিটার কিউ পার সেন্টিমিটার কিউ ফ্রি ইলেকট্রনের যে কনসেনট্রেশন সেটা বেশি থাকে সো সেক্ষেত্রে ফ্রিলি ইলেকট্রনগুলো পাস হইতে পারে সো কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেমি কন্ডাক্টরে সে তুলনায় থাকে না মানে পার সেন্টিমিটার কিউ যে ফ্রি ইলেকট্রনের যে ঘনত্ব সেটা সেমি কন্ডাক্টরের যথেষ্ট নয় আর ইনসুলেটরের কথায় আসি আর ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে ফ্রি ইলেকট্রন সেটা নাই বললেই চলে সো সেক্ষেত্রে তার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারবে না সিম্পল জিনিস বা সো ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং কন্ডাকশন ব্যান্ড এগুলো নিয়ে আলোচনা করব সো প্রথমে আমরা এখন একটা গ্রাফ দেখব গ্র
ফ্রি ইলেকট্রন নাই বললেই চলে সো সেক্ষেত্রে ইনসুলেটের মধ্যে হতে কারেন্ট ফ্লো প্রবাহিত হয় না সাধারণ ভাষায় তো এই ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে এর মধ্যে তো অবশ্যই অ্যাটম থাকবে এরকম অ্যাটমের চারপাশে অর্থাৎ নিউক্লিয়াস থাকবে এবং নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেকট্রনগুলো ঘোরাঘুরি করবে এবং সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তর থাকবে সেখানে যে ইলেকট্রনগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন এখন কথা হচ্ছে এই যে ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো থাকবে এরকম অনেকগুলো অ্যাটম দ্বারা যে ইনসুলেটর গঠিত সেই ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের যে অনেকগুলো ইলেকট্রন এভাবে পাশাপাশি অনেকগুলো অ্যাটম থাকবে এবং অ্যাটমের এরকম আবার ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো থাকবে তাদের এই ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলোকে আমরা একটা ব্যান্ডের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা দেখাবো আর কি সো এই যে আমরা ব্যান্ডগুলো দেখতে পাচ্ছি এই যে একটা ব্যান্ড এবং এই ব্যান্ডের মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো অবস্থান করতেছে সে এইগুলো হচ্ছে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন সেজন্য এই যে ব্যান্ডটা তৈরি করলো সেটাকে বলা হচ্ছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড ওকে এগুলো হচ্ছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড তো এটা হচ্ছে আমাদের এখানে ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো অবস্থান করতেছে এই ব্যান্ডের মধ্যে এখন কথা হচ্ছে যে ধরে নিলাম যে এখানে এই অ্যাটমগুলোর মাঝে মাঝে এ অনেকগুলো অ্যাটম দ্বারা গঠিত এই ইনসুলেটর অ্যাটমগুলোর মাঝে মাঝে মানে এখানে আমরা অনেক হিউজ পরিমাণ টেম্পারেচার হিউজ প্রেশার হিউজ টেম্পারেচার দেওয়ার মাধ্যমে এখানে আমরা কিছু ফ্রি ইলেকট্রন উৎপন্ন করতে পারলাম ধরে নিলাম সেখানে ফ্রি ইলেকট্রন আছে ধরে নিলাম সেই ফ্রি ইলেকট্রনগুলোর একটা ব্যান্ড থাকবে সেই ফ্রি ইলেকট্রনগুলোকে আমরা এই জায়গায় এই ব্যান্ডের মধ্যে রাখলাম যে এখানে ফ্রি ইলেকট্রনগুলো অবস্থান করবে ধরে নিলাম যে এখানে অনেক তাপমাত্রা দিলাম দেওয়ার কারণে এই ফ্রি ইলেকট্রনগুলো এখানে থাকবে সো এই যে ফ্রি ইলেকট্রন সেটাকে বলা হচ্ছে এই যে ফ্রি ইলেকট্রনগুলোকে আমরা জায়গা দিলাম এইগুলোকে বলা হচ্ছে আমাদের কন্ডাকশন ব্যান্ড এগুলোকে বলা হচ্ছে আমাদের কন্ডাকশন কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং মাঝে আমরা এই যে গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছি সেটাকে বলা হচ্ছে ফরবিটেন এনার্জি গ্যাপ ফরবিটেন এনার্জি গ্যাপ আচ্ছা সো এই গ্যাপটা একটু বড় হবে আচ্ছা বড় হওয়ার কারণটা হচ্ছে যে আমরা চাই ইনসুলেটর বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে না অর্থাৎ কারেন্ট প্রবাহিত করে না সহজে করতে চায় না বা এগুলোর ইনসুলেটের মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত হয় না সো সেক্ষেত্রে আমাদের এই চিত্রটা বোঝাচ্ছে যে আমাদের ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো অর্থাৎ এই যে যেগুলো সর্বশক্তিশীল ইলেকট্রনগুলোকে আমরা যখন ফ্রি অর্থাৎ কন্ডাকশন ব্যান্ডে নিয়ে যেতে পারবো এখান থেকে এইটুকু নিয়ে যেতে আমাদের একটা এনার্জি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ফরবিটেন এনার্জি গ্যাপ সো এই ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলোকে যখন আমরা এই কন্ডাকশন ব্যান্ড অর্থাৎ ফ্রিলি ফ্রি করতে পারবো সো সেক্ষেত্রে আমাদের কারেন্টটা প্রবাহিত হবে সো সেক্ষেত্রে এই গ্যাপটা অনেক বেশি বড় থাকে যার কারণে আমরা অনেক হিউজ অ্যামাউন্টের এনার্জি দেওয়ার কারণে সেই এই ফ্যালেন্স ব্যালেন্টের ইলেকট্রনগুলো কন্ডাকশন ব্যাটে চলে যাবে সো সেক্ষেত্রে কারেন্ট প্রভাবিত হবে সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আমাদের গেলো হচ্ছে ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং ফ্যালেন্স ব্যান্ডের যে কথাবার্তা কথা এখন আসছে হচ্ছে আমরা সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আচ্ছা সো সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের কি কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং এই ভ্যালেন্স ব্যান্ড যেটা থাকবে তাদের মধ্যে গ্যাপটা কম থাকবে তাদের মধ্যে গ্যাপটা এটার তুলনায় অনেক কম থাকবে এটার তুলনায় অনেক কম থাকবে সো এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডাকশন ব্যান্ড সংক্ষেপে লিখলাম কন্ডাকশন ব্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালেন্স ব্যান্ড সো এই গ্যাপটা থাকবে অনেক ছোট স্মল গ্যাপটা ছোট যার কারণে এই ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো এখানে সহজেই যেতে পারবে সো সেক্ষেত্রে এটা আমরা এই বাহির থেকে কিছু সেক্ষেত্রে আমরা বাহির থেকে এখানে হিট দিতে পারি অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়াই দিতে পারি সো তাপমাত্রা বাড়াই দেওয়ার কারণে এই ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো ফ্রিলি এই কন্ডাকশন বেড়ে যেতে পারে অর্থাৎ ফ্রিতে ফ্রিলি আমরা করতে পারবো সো সেক্ষেত্রে আমাদের এখান থেকে বিদ্যুৎ কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারবে ঠিক আছে সো এখানে আমরা হিট দিতে পারি অথবা আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড দিতে পারি দ্যাট মিনস আমাদের এখানে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তৈরি করতে পারে সো এগুলো আমরা একটু পরেই দেখব নেক্সট ভিডিওতে দেখব সো দিতে পারলে আমরা এখানে কন্ডাকশন ব্যান্ডে সেই ইলেকট্রনগুলোকে পাস করতে পারবো দেন এখান দিয়ে এর এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবে সো এটা হচ্ছে আমাদের সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে গেল ওকে সেমি কন্ডাক্টরে দেন লাস্ট আমরা থাকলো হচ্ছে কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কী রকম হবে সো কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং এই ভ্যালেন্স ব্যান্ড যেটা বলি আমরা এই দুটো ওভারল্যাপ করবে সো এটা যদি আমাদের কন্ডাকশন ব্যান্ড হয় এটা যদি আমাদের ভ্যালেন্স ব্যান্ড হয় তাদের মধ্যে ওভারল্যাপ ঘটবে এই যে ওভারল্যাপ ঘটে গেছে দ্যাট মিন্স এখানে আমাদের ফ্রি ইলেকট্রন কিন্তু অবস্থান করতেছে এই ব্যান্ডের মধ্যে কিন্তু অটোমেটিক্যালি ফ্রি ইলেকট্
এখন আমরা কনক্লুশনে আসি সো সেমি কন্ডাক্টর হচ্ছে কি দেখা গেল এখান থেকে সেমি কন্ডাক্টরটা হচ্ছে কন্ডাক্টর এবং ইনসুলেটরের মাছামাছি অর্থাৎ সে কন্ডাক্টরের মতোও না বা ইনসুলেটরের মতোও না মাছামাছি একটা ধম বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে এবং সেখানে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে তার মধ্যে আমরা কারেন্ট পাবো ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ভিডিওর কথা আমাদের সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা সিমিকন টাইপ সম্পর্কে পড়বো ওকে থ্যাংক ইউ